அடுத்து நான் பார்க்க போகிற டாபிக் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் ஐடென்டிக்கல் நாட் ஈக்குவல் நாட் ஐடென்டிக்கல் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்பேஸ் ஷிப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்கிறத லைவாக நான் கோடில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டரில் நான் பார்க்க போகிறது ஈக்குவல் ரெண்டு டேட்டா ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ஈக்குவல் அப்படின்ற இந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டேட்டா கொடுத்த ரெண்டு டேட்டா ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அவுட்புட்டில் ட்ரூ அப்படின்ற பூலின் அவுட்புட் வரும் அல்லது ஃபால்ஸுங்கிறது வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் டாலர் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வேர் அண்டர் ஸ்கோர் டம்பில் நான் டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டாலர் பி அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இதை சேவ் பண்ணி இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு அவுட்புட்டில் பூலியன் அவுட்புட் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஏன்னா இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஈக்குவல் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபால்ஸ் சரி இன்கேஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கொடுத்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் உங்களுக்கு ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இப்போ நான் பர்டிகுலராக அந்த ஒரு ஆப்ரேட்டரை மட்டும் செக் பண்ணுறதுனால நான் இங்கே வேர் டம்பில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அல்லது லூப்பிங்கில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்தால் தான் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போகணும் அப்படின்றதுக்கு நாம் இந்த கம்பாரிசனில் ஈக்குவல் அப்படின்ற இந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதே டாலர் ஏல ஐடென்டிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ நான் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து டபுள் கொட்டேஷனில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இதை ரன் பண்ணுறேன் இதுக்கும் பாருங்கள் எனக்கு அவுட்புட் ட்ரூன்னு எடுத்துருச்சு இது டேட்டா டைப்பை கம்பேர் பண்ணாமல் உள்ளே இருக்கிற டேட்டா மட்டும் செக் பண்ணி இது ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தாலும் சரி நம்பராக இருந்தாலும் சரி ட்ரூன் தான் வரும் இல்லை எனக்கு ரெண்டு டேட்டாவும் அண்ட் தென் அதோடய டேட்டா டைப்பும் எனக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ நாம் வேர் டம்பில் இங்கே ட்ரிபிள் ஈக்குவல் அப்படின்ற இந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஐடென்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இதே கண்டிஷன் நீங்கள் கீழே போட்டுட்டு இங்கே வேர் டம்பில் நான் ட்ரிபிள் ஈக்குவல் போடுறேன் இது என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் பூலியனில் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட சொல்லிவிடும் அப்போ எப்போ இது ட்ரூ ஆகும் ரெண்டு டேட்டாவும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டு டேட்டா டைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே இன்டீஜர் டைப் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரூன் வந்துடும் இதில் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது இன்டீஜர் இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கு ஆனால் ரெண்டு டபுள் ஈக்குவல் ஈக்குவல் மட்டும் நீங்கள் ரெண்டு தடவை போடும்போது இது ஈக்குவாலிட்டியை மட்டும் செக் பண்ணும் அதோட டேட்டா டைப்பை செக் பண்ணாது இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேணா இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு ஒரே லைன்லேயே இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஒரு எக்கோ கொடுத்து ரெண்டு பிஆர் கொடுத்துக்கிறேன் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இது தேவையில்லை ஆக்சுவலி பிஆர் ஃபைன் பாருங்கள் அவுட்புட்டில் எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு அடுத்து நான் பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர் நாட் ஈக்குவல் ஈக்குவாலிட்டி நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் இது நாட் ஈக்குவல் தானா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும்னா நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ அது நாட் ஈக்குவல் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல் நான் சொல்கிறேன் நாட் ஈக்குவலாக கிடையாது அப்போ ஃபால்ஸுன்னு வரும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு எக்ஸ்லமேட்ரி சிம்பிள் போட்டு ஈக்குவல் போட்டிங்கன்னா இது நாட் ஈக்குவல் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் தான் நாட் ஈக்குவல் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு அவுட்புட்டில் ஃபால்ஸ்ன்னு வருது ஏன்னா இது ரெண்டு டேட்டாவும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால எனக்கு இது நாட் ஈக்குவல் கிடையாது அதனால் ஃபால்ஸ்ன்னு வருது சரி இன்கேஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலாக ஆமாம் ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் அப்போ அவுட்புட்டில் உங்களுக்கு ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்துடும் சரிங்களா சரி இப்போ இதிலே வந்து நாட் ஈக்குவல் நீங்கள் இப்படியும் போடலாம் அல்லது ரெண்டு ஆங்குலர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி நாட் ஈக்குவல்னு போடலாம் அதுவும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு காப்பி எடுத்துகிட்டு ஆங்குலர் ப்ராக்கெட் லெஸ்ஸர் தேன
இப்ப இது ரன் பண்ணி பாருங்க இது ஃபால்ஸ்ன்னு வரும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கல் ரெண்டு டேட்டாவும் ஒரே டைப் ஆஃப் டேட்டா தான் அண்ட் தென் ஒரே வேல்யூ தான் அது ஐடென்டிக்கல் இது அப்போ இன்கேஸ் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவாக மாறிடுச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது அப்படின்ற போது இது நாட் ஐடென்டிக்கல் அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடும் இது ரன் பண்ணி பாருங்கள் அவுட்புட்டில் நமக்கு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடும் ஸோ இதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் நமக்கு நாட் ஈக்குவல் தேவை எங்கெல்லாம் நாட் ஈக்குவலுக்கு பதிலாக ஈக்குவல் தேவை ஐடென்டிக்கலோடு செக் பண்ணணும்னா ஐடென்டிக்கல் இதை நீங்கள் செக் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மெயினாக வந்து நிறைய இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது நம்ம ப்ராஜெக்ட் வைஸ் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக இன்னும் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த சிம்பிள்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது தட் இஸ் இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது லெஸ்ஸர் தேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு பிஆர் நான் போட்டுக்கிறேன் லெஸ்ஸர் தேன் லெஸ்ஸர் தேன் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா இன்னொரு டேட்டாவோட சின்ன டேட்டாவாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைன் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் டாலர் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இதில் கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது வேர் டம் ஏ லெஸ் தேன் பிஆன்னு செக் பண்ணுறேன் ஏ வேல்யூ பிஏ விட சின்னதாக இருக்கா பாரு ஆமாம் சின்னதாக தான் இருக்குது அப்போ இதை நீங்கள் வந்து டாலர் போட்டுக்கோங்க இது மறந்துடாதீங்க வெரியபிள்னா கம்பல்சரி டாலர் இருக்கணும் ஆமாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவோட சின்னது தான் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ அவுட்புட்லேயும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இன்கேஸ் ஏவோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டியாக இருந்ததுன்னா ஏ வந்து பிஏ விட சின்னது கிடையாது அதனால் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இன்கேஸ் ஏவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ வந்து இது வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிடும் சரி இதே வந்து இதே வேர் டம்பில் நாம் என்ன பண்ணலான்னா லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டூவாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அல்லது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்தால் ஓகே அப்படின்னா இப்போ ஏ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சு அப்போ அவுட்புட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ட்ரூ வந்துருச்சு ஸோ இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அப்போ கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நான் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளை நான் சொல்கிறேன் இன்கேஸ் இப்போ ஓட்டர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க ஏஜ் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏஜ் நான் பதினஞ்சு வயசுன்னு கொடுக்குறேன் ஆனால் அவங்க என்ன கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க ஏஜ் வந்து பதினெட்டு அல்லது பதினெட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ நான் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ வேர் அண்டர் ஸ்கோர் டம்ப் ஏஜ் டாலர் ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் எயிட்டீனாக செக் பண்ணுறேன் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருந்தால் நீ எலிஜிபிள் ஸோ அப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட்டில் பாருங்கள் எனக்கு இங்கே ஃபால்ஸ்னு வந்துருக்கு ஏன்னா இங்கே பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருந்தால் தான் எலிஜிபிள் இல்லைனா ஃபால்ஸு பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு சரி இன்கேஸ் பதினெட்டு வயசு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பதினெட்டு வயசு அல்லது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே அப்போ நீங்கள் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் சிம்பிள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் சிம்பிள் ஆரம்பிக்கும் போது ஆட் பண்ணும்போது பதினெட்டு அல்லது பதினெட்டுக்கு மேலே இருந்தால் நமக்கு ட்ரூன் வரணும் ஸோ இது வந்து பதினஞ்சு அப்படின்றதுனால ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் இதை பதினெட்டுன்னு போட்டிங்கனாலும் ட்ரூன் வந்துடும் அல்லது பதினெட்டுக்கு மேலே இருபது இருபத்தஞ்சி எது கொடுத்தாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரெண்டுமே உங்களுக்கு ட்ரூ வந்துடும் இதுதான் கிரேட்டர் தேன் அண்ட் தென் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஆப்ரேட்டர் அடுத்து பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு புது ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆப்ரேட் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நிறைய இடத்துல இந்த கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் லெஸ்ஸர் தேன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் அண்ட் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு பேர் ஸ்பேஸ்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் இது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து செக் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் டாலர் ஏ வந்து நான் ஃபைவ்னு வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் டாலர் பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஏ வந்து பிஏ விட சின்னது அப்போ லெஸ் இப்போ ஏ வந்து பிஏ விட சின்னதாக இருந்ததுன்னா எனக்கு மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஜீரோன்னு வரும் ஏ வந்து பிஏ விட பெருசாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ லெஸ்ஸாக இருந்த ஏ வந்து இப்போ இந்த லெஃப்டில் இருக்கிற வேல்யூ ரைட்டை விட
எனக்கு பிஏ விட பெருசு பெருசாக இருந்தால் நமக்கு என்ன வரும் பாசிட்டிவில் ஒன் வரும் பாருங்கள் பாசிட்டிவில் ஒன் வந்துருச்சு இதுதான் ஸ்பேஸ்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் இது நிறைய இடத்துல நம்ம எந்த ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் மூணு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதை ரொம்ப சிம்பிளாக மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற எந்த ஒரு கான்செப்ட் இன்டீஜர் அவுட்புட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதை ரியல் டைமில் நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் போக போக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அடுத்து நான் பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் பிஹெச்பியில் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் மற்ற எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லையும் இருக்கிற மாதிரியே தான் இது வந்து மோர் தேன் ஒன் கண்டிஷன் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் ஆண்ட் ஆர் நாட் எக்ஸ்ஆர் அப்படின்ற இந்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி நம்ம இன்னும் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அண்ட் தென் ஃபார் லூப் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் நம்ம பார்க்கல அது போக போக தான் வரும் அதோட இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் மிங்கில் ஆகும்போது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை நம்ம போக போக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மார்க் இன்புட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு இங்கிலீஷில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி எயிட் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் மேக்ஸில் வந்து எயிட்டி நைன் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காரு அண்ட் தென் சயின்ஸில் வந்து ஒரு செவன்டி எயிட் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன கண்டிஷன் சொல்கிறாங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் அபவ் இருந்தால் தான் அவனுக்கு பாஸ்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா ஃபெயிலுன்னு சொல்லணும் அப்போ இது மூணு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இது மூணுமே நான் கொடுக்குற தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு இவன் பாஸ்ன்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லைன்னா ஃபெயில் தட் இஸ் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்ட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் சிம்பிளாக வேர் அண்ட் ஸ்கோர் டம்ப் இதில் ஃபஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன் இங்கிலீஷ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பாரு அண்ட் மேக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பாரு அண்ட் சயின்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணு மூணு சப்ஜெக்ட்லேயும் எனக்கு கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் எனக்கு இது ட்ரூன்னு வரணும் ஆண்ட் கேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா கொடுத்த எல்லா கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் அவுட்புட் ட்ரூன்னு வரும் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் கூட அவுட்புட் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் இதில் பாருங்கள் மூணு கண்டிஷனுமே எனக்கு ட்ரூவாக தான் இருக்குது ஏன்னா மூணுமே நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே தான் இருக்குது அப்போ இதை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா அவுட்புட்டில் ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்துடும் பார்த்தீங்களா ரொம்ப பக்கம் வந்துருச்சு இன்கேஸ் சயின்ஸில் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்து நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பூலியனில் பாருங்கள் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஆண்ட் கேட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை கண்டிஷன் வேணாலும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ஆச்சு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா கண்டிப்பாக அவுட்புட் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அதுதான் ஆண்ட் கேட்டு இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் ஆர் கேட் ஆர் கேட் அப்படிங்கிறது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆண்டுக்கு பதிலாக ஆர் அப்படிங்கிறத நான் மாத்திரேன் இதில் பாருங்கள் எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் அவுட்புட் ட்ரூ இப்போ எனக்கு இங்கிலீஷ் எனக்கு பாஸ் ஆகிடுச்சு மேக்ஸ் எனக்கு பாஸ் ஆகிடுச்சு சயின்ஸ் மட்டும்தான் ஃபெயிலு ஆர் கேட்னால் என்ன ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் அவுட்புட் ட்ரூ நான் வேணா இங்கே வந்து ஒரு பிஆர் போட்டுக்கலாம் எக்கோ பிஆர் அந்த கேப்புக்காக நான் அந்த பிஆர் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆண்ட் கேட் அப்படிங்கிறது எத்தனை கண்டிஷன் வேணாலும் கொடுத்துக்கோங்க மோர் தேன் ஒன் கண்டிஷன் இது எல்லாமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவுட்புட் ட்ரூவாகும் இல்லைன்னா அவுட்புட் ஃபால்ஸ்னு வந்துடும் ஆனால் ஆர் கேட் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் அவுட்புட் ட்ரூவ் ஆகிடும் சரி அப்போ ஆர் கேட் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகும் மூணுமே ஃபெயில் ஆகிட்டானா தான் ஆர் கேட் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மூணுத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கம்மியாக வாங்கியிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அவுட்புட்டில் வந்து இதுவும் ஃபால்ஸாக வந்துடும் ஆனால் ஆண்டு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இது எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனாலும் அவுட்புட் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் இதில் நீங்கள் மற்ற ப்ரோக்ராமிங்கில் யூஸ் பண்ணுற மாதி
அடுத்தது நாட் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஆப்ரேட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்லமேட்ரி சிம்பிள் மட்டும் போட்டால் போதும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு இங்கிலீஷ் மார்க் வெரியபிள் நைன்டி எயிட் இருக்குது நான் வந்து ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன் பாருங்கள் வேர் டம்ப் டாலர் இங்கிலீஷ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன் செக் பண்ணுறேன் ஆமாம் ஏன்னா நைன்டி எயிட்னால கண்டிப்பாக அது ட்ரூ தான் ஸோ அவுட்புட்டில் ட்ரூ வருது இதுக்கு நான் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் நான் காட்டணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு முன்னால் ஒரு எக்ஸ்லிமேட்ரி கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ட்ரூவை ஃபால்ஸாக மாற்றி செக் பண்ணலாம் ஃபால்ஸை ட்ரூவாக மாற்றி செக் பண்ணலாம் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம ஒரு சில இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரில் எக்ஸார் அப்படின்ற எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டர் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆப்ரேட்டர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டாலர் ஏ நான் ட்ரூன்னு வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் டாலர் பி வந்து ட்ரூன்ற ஒரு புலியன் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டையுமே நான் கண்டிஷனில் செக் பண்ணுறேன் வேர் அந்த ஸ்கோர் டம் டாலர் ஏ எக்ஸார் டாலர் பி டாலர் ஏ எக்ஸார் டாலர் பி ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவான்னு செக் பண்ணுறேன் ரெண்டு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு வந்துடும் எக்ஸாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ரெண்டுமே கொடுத்த எல்லா கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆனாலும் அவுட்புட் வந்து ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் பி கண்டிஷன் நான் ஃபால்ஸ்ன்னு நான் மாற்றுறேன் சேவ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு அவுட்புட் ட்ரூவாக வந்துருச்சு எதர் ஏ ஆர் பி ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா எனக்கு அவுட்புட்டில் ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்துடும் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் அவுட்புட் வந்து ஃபால்ஸ்னு வந்துடும் சரி இந்த கண்டிஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் போடுவோம்னா ஏதோ ஒரு சில பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸில் நம்ம வந்து இதை நம்ம போடுவோம் இது ரியல் டைமில் நான் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸில் உங்களுக்கு லைவாக நான் வந்து காட்டுறேன் இப்போதைக்கு இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத மட்டும் நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நான் பார்க்க போகிற டாபிக் எரர் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேட்டர் இது ஜஸ்ட் அட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பிஹெச்பி எரர் ரைஸ் ஆகுதுன்னா அதை நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அண்ட் தென் டாலர் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்கேன் டாலர் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துட்டு அந்த டேட்டாவை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் டாலர் ஏ அண்ட் டாலர் பி ஸோ இந்த சியை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு எக்கோவில் டோட்டல் டாலர் சி அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் எந்த எரரும் கிடையாது டேரெக்டாக நமக்கு அவுட்புட் வந்து தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இன்கேஸ் நான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஏன்ற வேரியபிளே நான் டிக்ளேர் பண்ணல நான் யூஸே பண்ணலை ஆனால் இந்த இடத்துல வேரியபிளை நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளே கிடையாது அன்டிஃபைன்டு வேரியபிள் டாலர் ஏ அப்படிங்கிறது வந்திருக்கணும் ஸோ அந்த எரர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேஸ் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் அன்டிஃபைன்டு வேரியபிள் டாலர் ஏ இன் லைன் நம்பர் எயிட் இந்த ஃபைலில் பாருங்கள் லைன் நம்பர் எயிட்டில் இந்த மாதிரி டாலர் ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளே இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லுது கரெக்டு தான் ஏன்னா இங்கே ஒரு வேரியபிளே இல்லை இங்கே ஒரு எரர் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த எரர் எனக்கு ரைஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த டாலர் சிம்பிளுக்கு முன்னால் ஒரு அத் போட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எரர் வந்து சப்ரஸ் ஆகிடும் அப்போ அவுட்புட்டில் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஏன்னா ஏல எரர் ரைஸ் ஆனது சப்ரஸ் ஆகி பியில் இருக்கிறது ட்வெண்ட்டி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சீல ஸ்டோர் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இந்த அவுட்புட் வந்திருக்கு அடுத்து நான் பார்க்க போகிற ஆப்ரேட்டர் எக்ஸிக்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் விண்டோஸ் கமெண்ட் ப்ராமிட்டில் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்ஸை நீங்கள் டேரெக்டாக பிஹெச்பி மூலிமா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அதுதான் எக்ஸிக்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேக் டிக் போட்டு விண்டோஸ் கமெண்ட் லைனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் டெர்மினலில் நீங்கள் போயிட்டு இங்கே டிஐஆர்னு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணும் இல்லை பாருங்கள் எனக்கு இங்கே வந்து டாட் டிஎக்ஸ்டின் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு காட்டுது ஃபைன் இதே நான் எக்ஸிக்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி நான் ரன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் ஜஸ்ட் எக்கோன்னு கொடுத்துக்கோங்க இப்போ டிஐஆர் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேக் டிக் போட்டு டிஐஆர் நம்மளோட
PHP command and then the file name port or enter press panning na podum automatica either kula irkren the execution operator number of command promit le execute i other PHP files mutum paranga pakava namaka filter panning kutreche. So in the mari yendo ore Windows uh, command promit command and alum seri other easy and execute panlam either than execution operator. Rend back tick back tick enger kana number tab key ke maler ka paranga other than back tick. Now, the command promit la pata ide result and webler run panumbodum unglukum paka on the umparanga anga one the output ungluk correcta ungluk display irk yena idu one the ungluk correctana design layla that is on the other line layla when I the pre tag port and check panipakla now yako la in the return of pre tag port and pre formatted tag ala yena format to go on the format lay ungluk print item so either nakila close panitra if save and execute it, you can see it in the pre-tag. If you run it in Windows, you can see it in the format. If you run it in the command comments, you can see it in the browser. So, you can try it in the browser. Now, I'm going to see the operator. Incrementing and decrementing operator. In case you have any idea of a programming language, you can see it in the description. Plus plus अपड़ीना increment minus minus ना decrement अन सोलुवांगे इधर ला रेंड विधा माना increment decrement रखे post and pre post increment post decrement pre increment pre decrement अपड़ीन रहे इंदर नाल टाइप रखे इधर नाल वन बाय वन ना ऐन्ना अपड़ीन गधा पापों increment अपड़ीना वे उल्ल तेरे जरे के value increase आ गए अपड़ीन रहतों इप्पर dollar a a equal to पत्तन रो एक value कोड़करने चुकोंगले this is $a plus $1 What is the meaning of $a plus $1? What value is the value of $a plus $1? What value is the value of $a plus $1? That is the value of $1 and the value of $a plus $1 Then we will store it in the output Now we will check the value of $11 Now we will check the value of $a plus $1 In this case, just $a plus $1 Now we will check the value of $11 So we will check the value of $11 increment பக்காவ வர்க்காயிட்டுக்கு இதுவுட short form தான் a plus plus இதில பாருங்க நான் இந்த அடுத்தில் இப்படி போடாம் just dollar a plus plus என் குடுத்துடு இப்பன் நான் run பண்டுகிறேன் automatically பாருங்க இதுக்கு same output தான் அப்பா dollar a minus minus குடுத்தா ஒரு value கொரியும் அப்பா இங்க பாருங்க dollar a plus plus குப்பதில் a minus minus குடுத்துக்கிறேன் இப்போது நான் A minus minus குடுத்துது கப்பரும் எனக்கு என்னாம் மாரும் 10 நாம் மாரிடும் நான் run பண்டம் பாருங்க 10 நாம் மாரிடுத்து இதில் ஒரு BR add பணிக்கும்க அப்போது புது லைன்ல உங்களுக்கு print item so BR அப்படி இங்கது நான் குடுத்தாத்து BR tag சேம் இதுக்கு நான் BR tag add பணிக்கிறேன் இதை save பண்டுறேன் run பண்டுறேன் output ஒரு சிம்பலானை ஏக்சாம்பல்ல பார்க்கலாம் இப்பனா இல்லை ஜாச்சு ஒரு line மட்டும் உங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறும்டுது காக்கனா line மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் HR HR tag close பண்ணிடுறேன் just இங்கு பாருங்க அனக்கு ஒரு line வந்திருத்து இப்ப variable Aல என்ன value இருக்குங்கது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க first variable Aல வந்து எனக்கு plus plus dollar a அப்படி இங்கத்து குடுக்கிறேன் இப்பு நான் run பண்டிரம் பாருங்க எனக்கு 11 அப்படி இங்கத்து வந்திருக்கு fine இத்த new lineல print பண்டிரத்து காக ஒரு br tag மட்டு இல்லை நான் add பண்ணிக்கிறேன் br save பண்ணுங்க and then refresh பண்ணுங்க நமக்கு இங்க 11 வந்திருக்கு fine சரி இப்பு இந்த எடத்தில just dollar a மட்டு நான் print பண்டிரம் இன்சலா நமக்கு வந்து dollar Aல வந்து 10 என்ற value இருந்தது அது first increment பண்ணிட்டு அப்பு A value print பண்ணிருக்கு so இது வந்து பார்த்துக்கு நான் pre-increment சொல்லுவாங்க fine இப்ப இந்த plus plus நான் இந்த அடத்தில போட்டும் நிச்சுக்கோங்கள் Aல என்ன value startingல இருந்தது 10 அப்பா அதே 10 தான் உங்களுக்கு கீல print ஆகும் print ஆனது கப்பரந்தான் post increment அந்த work முடிச்சிட்டு அடுத்துதான் increment பண்ணது இப்பு நீங்க இதில் எக்கு dollar A குடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு outputல பக்காவா வந்திருக்கும் 11 அப்படிங்கது வந்திருக்கும் பார்த்திங்களா 11 வந்திருச்சு 
என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியலில் நமக்கு ஏல வந்து டென்னு இருந்தது நான் டாலர் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன ஆச்சு ஏவோட வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஏல என்ன இருந்தது டென்னு ஸோ இது போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்டு மறுபடியும் ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு லெவன் பக்காவாக வந்துருச்சு இதே தான் நீங்கள் டிக்ரிமெண்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஒரு லைன் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் உங்கள் டிஃப் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ இதில் நான் வந்து டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைன் ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ ப்ரீவியஸாக ஏல என்ன வேல்யூ இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துருச்சு ஃபைன் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டாலர் ஏக்கு முன்னால் டாலர் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் டாலர் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது வந்து போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் தட் ஈஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏ வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் இப்போ ரன் பண்ணுற பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்போ மறுபடியும் நான் ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு மாறி இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றதுனால இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ்னால் நமக்கு என்ன ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக மாறுது அதுக்கு முன்னால் ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது இதே லாஜிக் தான் ஏ மைனஸ் மைனஸ்ஸு நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஏ வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு மைனஸ் மைனஸ்னால் என்ன மீனிங்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஒன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது ஏக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகும் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பேர் வந்து போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட்டு அதே மாதிரி போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட்டுக்கு பதில் ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட்டும் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே டாலர் ஏழு என்ன வேல்யூ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குங்களா எனக்கு உடனே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறது உடனே எனக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டாலருக்கு ஏக்கு முன்னால் மைனஸ் மைனஸ் டாலர் ஏ அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் டேட்டாவை ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது தான் போஸ்ட் அண்ட் ப்ரீ போஸ்ட் அண்ட் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் போஸ்ட் அண்ட் ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நிறைய நம்ம லூப்பிங்கில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட்ன்ற இந்த ரெண்டு ஆப்ரேட்டரும் நம்பர்ஸ்லேயும் ஸ்ட்ரிங்ஸில் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் இது அரேஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸோ அல்லது பூலியன்லேயும் எந்த ஒரு அஃபெக்ட்டும் பண்ணாது அப்போ டிஃபால்ட்டாக நல்லாவே அதை மெயின்டைன் பண்ணிடும் சரி அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் சரி ஸ்ட்ரிங்கில் எப்படி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல டாலர் ஒரு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டாலர் கேரக்டர் சிஹெச்ஏ ஆர் அப்படின்னு போட்டு சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஆர் டபுள் கொட்டேஷனில் டாலர் எவரும் ஏ அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கிட்டேன் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா கரெக்டுங்களா இந்த டேட்டாவை நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எக்கோ டாலர் சிஹெச்ஏஆர் வேணால் ஒரு பிஆர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீட்டாக உங்களுக்கு ஒரு புது லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ பிஆர் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஏ ப்ரிண்ட் ஆகிடுது ஸோ மேலே இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் ஒரு பிஆர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக நமக்கு ஏ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஃபைன் சரி இப்போ நான் வந்து இந்த கேரக்டர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல அடுத்த லைனில் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கேர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இது ப்ளஸ் ப்ளஸ்னால் அடுத்த நம்பருக்கு போகுங்களா இப்போ அடுத்த நம்பர் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு எப்படி இது ஏக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பி வருதுன்னு பார்க்கும்போது இதில் ஆஸ்கி வேல்யூவை மே வச்சு மேனேஜ் பண்ணும் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஸ்கி வேல்யூ கேபிட்டல் ஏக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ இதோட ஒன் ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸாக மாறும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆஸ்கி வேல்யூ ஃபார் கேபிட்டல் பி அப்போ ஸ்மால் லெட்டர் ஏ வந்து நைன்டி செவன் சொல்லுவோம் அப்போ அதை நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நைன்டி எயிட் ஸ்மால் லெட்டர் பி வந்துடும் இப்போ நான் பாருங்கள் ஏ கொடுக்குறேன் இதை சேவ் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறேன் ஸ்மால் ஏ அண்ட் ஸ்மால் பி வந்துருச்சு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஸ்கி பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஃபைன் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு இன்கே ஸ்ட்ரிங் அண்ட் நம்பர்ஸ் ரெண்டுமே கலந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல டாலர் ரோல் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் போட்டுக்கிறேன் இல்லை ரோல் நம்பர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரோல் நம்பர் கொடுக்க போகிறோம் 
ஏ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ நைன் டென் லெவன் டுவெல் அந்த ஜீரோ பார்த்திங்கனா கரெக்டாக அதே மெயின்டைன் பண்ணுது இதுதான் எனக்கு ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வர ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இதில் எல்லாமே பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங்கில் நான் டி இன்க்ரிமெண்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸ்ட்ரிங்கில் எந்த ஒரு அஃபெக்டும் பண்ணாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பாருங்கள் எனக்கு டுவெல் வந்திருக்குங்களா இப்போ இதே முன்னால் நான் மைனஸ் மைனஸ் நான் கொடுத்தேன் எனக்கு என்ன வரணும் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆகும்போது எனக்கு லெவன் பிரிண்ட் ஆகிருக்கணும் ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஏ டுவெல் வந்து தான் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் கொடுத்த அந்த டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டரை ஸ்கிப் பண்ணி இருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே வந்து பிரிண்ட